হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞানের অষ্টম অধ্যায়ের সিজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে এসেছি তোমরা এখানে যে সিজনশীলটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ঢাকা বোর্ড দুই তে এসেছে এখানে উদ্দীপকে দুইটা বিক্রিয়া দেয়া আছে যেহেতু অষ্টম অধ্যায় তোমরা জানো যে রাসায়নিক বিক্রিয়া চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারের নামই হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া সো এখানে মোস্ট অফ দ্য সৃজনশীলে দেখা যায় যে উদ্দীপকে বিক্রিয়া দেয়া থাকে এবং বিক্রিয়ার উপরে আমাদের খুব ভালো একটা দখল থাকতে হবে যদি কিনা আমরা এই সৃজনশীলগুলো অ্যান্সার করতে চাই তো এখানে দুইটা বিক্রিয়া দেওয়া আছে এম জি এম জি মানে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম কার সাথে বিক্রিয়া করতেছে অক্সিজেন এখানে কি উৎপন্ন হয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের দেয়া নাই এবং দুই নম্বরে দেয়া আছে আয়রন এফি মানে কি এফি মানে হচ্ছে আয়রন আয়রনের সাথে কে বিক্রিয়া করছে সি ইউ এস ও ফোর এটার নাম কি আশা করি তোমরা সবাই জানো এটার নাম হচ্ছে কপার সালফেট তো আয়রন এবং কপার সালফেট এই দুইটা যদি বিক্রিয়া করে তাহলে এখানে উৎপন্ন হয় কি উৎপন্ন হয় আয়রন সালফেট প্লাস কপার তো এই দুইটা বিক্রিয়া আমাদের বিক্রিয়কে দেয়া এই সরি উদ্দীপকে দেয়া আছে আর এখানে আমাদের কিছু কোশ্চেন দেয়া আছে সেটা হচ্ছে এক নম্বর যোজনী কাকে বলে দুই নম্বর হচ্ছে সংকেত ও প্রতীকের দুটি পার্থক্য লেখো আর গ নম্বরে বলতেছে এক নম্বর বিক্রিয়াটি সমতায়ন করে ব্যাখ্যা করো আর ঘ নম্বরে বলছে দুই নম্বর বিক্রিয়াটি কোন ধরনের বিক্রিয়া উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করো তো এখন আমরা বিস্তারিত অ্যান্সারে চলে যাব তো ফার্স্টে আমরা দেখব যে যোজনী কাকে বলে যোজনী কাকে বলে এটা নিয়ে আমরা আমাদের অধ্যায়ের যে আলোচনা অধ্যায়ের যে তোমার ভিডিও সেই ভিডিওতে আমরা যোজনী নিয়ে আলোচনা করেছি আশা করি যে তোমরা ওই ভিডিওটা দেখে এসেছো তারপরেও আমি আবার যোজনী নিয়ে আলোচনা করতেছি যোজনী কাকে বলে যোজনী হচ্ছে যে কোনো একটা যৌগ সেই যৌগের মধ্যে কোনো একটা মৌল কয়টি হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত আছে তার সংখ্যাকেই বলা হয় যোজনী আমরা উদাহরণ দেখতে পারি যেমন মনে করো পরীক্ষা অবশ্য যোজনী কাকে বলে শুধু এইটুকু লিখলে হবে উদাহরণের দরকার হবে না আমি যোজনী বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি এক নম্বর যেমন সি এইচ ফোর এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে মিথেন তোমরা সবাই জানো এখানে কার্বন আছে একটা আর হাইড্রোজেন আছে চারটা তো একটা কার্বন কয়টা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত চারটা এক দুই তিন চার তো এখানে যেহেতু একটা কার্বন চারটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত দ্যাট মিন্স এখানে কার্বনের যোজনী হচ্ছে চার ঠিক একইভাবে এন এইচ থ্রি এটার নাম কি এন এইচ থ্রি এটার নাম হচ্ছে অ্যামোনিয়া এখানে একটা নাইট্রোজেন আর তিনটা হাইড্রোজেন তো দেখো এখানে একটা নাইট্রোজেন এভাবে তিনটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত আছে যেহেতু একটা নাইট্রোজেন তিনটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত আছে সো এখানে নাইট্রোজেনের যোজনী হচ্ছে তিন এরকম আরও আমাদের বইতে উদাহরণ আছে যেমন এইচ সি এল অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এটার উদাহরণ আছে একটা ক্লোরিন একটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত আছে সো ক্লোরিনের যোজনী হচ্ছে এক আবার পানির উদাহরণ আছে পানির উদাহরণ আমরা জানি যে পানির সংকেত এইচ টু ও এখানে একটা অক্সিজেন দুইটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত আছে সো এখানে অক্সিজেনের যোজনী কত অক্সিজেনের যোজনী হচ্ছে দুই সো আশা করি যোজনী কাকে বলে ব্যাপারটা তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে কোনো একটা যৌগে তার যে যৌগের মধ্যে একটা মৌল যে কয়টা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত থাকে সেই হাইড্রোজেনের সংখ্যাকেই বলা হয় হচ্ছে যোজনী খ নম্বরে কি বলছে দেখো খ নম্বরে বলছে সংকেত ও প্রতীকের মধ্যে দুটি পার্থক্য লিখো তো এখানে যেহেতু দুটি কথা উল্লেখ দেওয়া আছে যে উল্লেখ করা আছে যে দুইটি পার্থক্যই লিখতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব যে দুইটি মেইন যে পার্থক্য আছে মেইন পার্থক্য দুটি লিখব সংকেত এবং প্রতীকের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে তো যেহেতু দুইটা মেনশন করা আছে সো আমরা মেইন দুইটা পার্থক্য লিখব তো প্রথমে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে প্রতীক এবং সংকেতের যে সংজ্ঞা আছে সেই সংজ্ঞাটা আমরা প্রথম পার্থক্যে দিয়ে দেব তো সংজ্ঞার মধ্যে আমরা জানি যে প্রতীক কাকে বলে প্রতীক বলে কোনো মৌলের অনুর সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় হচ্ছে প্রতীক এবং সংকেত কাকে বলে কোনো মৌল বা যৌগের অনুর সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় সংকেত তো আমরা এখানে উদাহরণ দেখতে পারি যেমন মনে করো এইচ এইচ কি এইচ হচ্ছে হাইড্রোজেনের প্রতীক আবার মনে করো এই যে ও ও কি ও হচ্ছে অক্সিজেনের প্রতীক কিন্তু সংকেত কোনটা সংকেত হচ্ছে এইচ টু ও এটা হচ্ছে পানির সংকেত আবার একটু আগে আমরা যেটা দেখলাম সি এইচ ফোর এটা হচ্ছে মিথেনের সংকেত তো এখানে লক্ষ্য করি আমরা সেটা হচ্ছে যে এই যে এইচ মানে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেনের মধ্যে হাইড্রোজেন ছাড়া কি অন্য কোনো কিছু আছে এখানে কিন্তু হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য কোনো কিছু নেই সো এখানে এটা হচ্ছে একটা মৌল সো মৌলের অনুর যে সংক্ষিপ্ত রূপ এটাকে বলা হয় 
প্রতীক আবার এই যে ও মানে কি অক্সিজেন সো এর মধ্যে অক্সিজেন ছাড়া অন্য কোনো কিছু কিন্তু নেই তার মানে কি এটা হচ্ছে অক্সিজেনের প্রতীক আবার এখানে লক্ষ্য করো আমরা যে পানির সঙ্গে লিখলাম এইচ টু ও এটার মধ্যে কি আছে হাইড্রোজেন আছে এবং অক্সিজেন আছে সো এটা যেহেতু দুই দুইটা মৌল একসাথে যুক্ত হয়েছে সো এটা যোগ গঠন করছে এই যৌগের এটা যেহেতু যৌগ সো এই যৌগের অণুর যে সংকে রূপটা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে সংকেত ঠিক একইভাবে সিএইচ ফোর এটা হচ্ছে কি মিথেনের সংকেত সো আশা করি তোমরা এক নম্বর পয়েন্ট অর্থাৎ সংজ্ঞাটা বুঝতে পেরেছো দুই নম্বরে আমরা কি বলবো প্রতীক লেখার জন্য কোনো যোজনী জানার প্রয়োজন হয় না আমরা যে এইস লিখছি এখানে কি কোনো যোজনী জানার প্রয়োজন আছে বা এখানে যে ও লিখছি এখানে অক্সিজেনের যোজনী কথা এটা কিন্তু জানার প্রয়োজন নেই কিন্তু সংকেত লেখার জন্য যোজনী জানার প্রয়োজন আছে যেমন এখানে যে এইচ টু একটু আগে আমরা এক নম্বর অ্যান্সারের বিশ্লেষণে দেখেছি যে অক্সিজেনের যোজনী কত দুই আবার এখানে দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত আছে প্রত্যেকের যোজনী কত এক ঠিক একইভাবে একটু আগে আমরা মিথেনের গাঠনিক সংকেত দেখলাম এই যে সিএইচ ফোর মিথেন এখানে একটা কার্বন চারটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত আছে প্রত্যেকটা হাইড্রোজেনের যোজনী কত এক আবার কার্বনের যোজনী কত চার সো আমরা যখন সংকেত লিখব তখন কিন্তু যোজনী জানার প্রয়োজন আছে কিন্তু প্রতীক লেখার জন্য আমাদের যোজনী জানার কোনো প্রয়োজন নেই সো আশা করি যে এই যে দুইটা পার্থক্য বললাম এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দুইটা পার্থক্য সো এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দুইটা পার্থক্য তোমরা উল্লেখ করবা যেহেতু দুইটা পার্থক্যে দুই মার্কস দেওয়া আছে সো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখন আমরা গ নাম্বারটা দেখি গ নাম্বার বলছে এক নাম্বার বিক্রিয়াটি সমতায়ন করে ব্যাখ্যা করো এক নাম্বার বিক্রিয়া কোনটা দেওয়া আছে ম্যাগনেশিয়াম যোগ অক্সিজেন আচ্ছা আগে আমরা বিক্রিয়াটা লিখি সেটা হচ্ছে এম জি ম্যাগনেশিয়াম এটার সাথে বিক্রিয়া করবে কে এটার সাথে বিক্রিয়া করবে অক্সিজেন এটা হচ্ছে যদিও আমাদের কোশ্চেনে চাইনি বাট বলতেছি সেটা হচ্ছে যে এটা আমরা জানি যে ম্যাগনেশিয়ামের সাথে অক্সিজেন বিক্রিয়া এটা হচ্ছে দহন বিক্রিয়া তো যখন কোনো একটা মৌলের সাথে মানে একটা ধাতুর সাথে যখন কোনো মৌলকে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করানো হয় দহন বিক্রিয়া হয় সেটা এবং সেই মৌলের অক্সাইড উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এখানে কি উৎপন্ন হবে এখানে উৎপন্ন হবে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড অর্থাৎ এম জিও এখন লক্ষ্য করো এখানে ম্যাগনেশিয়াম কয়টা আছে একটা এখানে ম্যাগনেশিয়াম কয়টা আছে একটা অর্থাৎ বিক্রিয়কে ম্যাগনেশিয়াম আছে একটা আবার উৎপাদে ম্যাগনেশিয়াম আছে একটা কিন্তু বিক্রিয়কে অক্সিজেন আছে কয়টা দুইটা আর উৎপাদে অক্সিজেন আছে কয়টা উৎপাদে অক্সিজেন আছে একটা তার মানে কি এখানে বিক্রিয়কে এবং উৎপাদে কিন্তু অক্সিজেনের সংখ্যা সমান নেই তো এটাকে আমরা কি করব এটাকে আমরা সমতাকরণ করব কিভাবে সমতাকরণ করব এখানে এই ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডের সামনে বা অক্সিজেনের সামনে বা ম্যাগনেশিয়ামের সামনে এমন একটা সংখ্যা দ্বারা গুণ করব যাতে কি না ম্যাগনেশিয়ামের সংখ্যা এবং অক্সিজেনের সংখ্যা এটা বাম পাশেও যতগুলো হবে ডান পাশেও ততগুলোই হবে এটাকেই বলা হয় হচ্ছে বিক্রিয়াটির সমতায়ন তো সমতায়ন করার জন্য এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাগনেশিয়াম একটা আছে এখানে ম্যাগনেশিয়াম একটা আছে সো ম্যাগনেশিয়াম নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই প্রবলেম হচ্ছে এখানে অক্সিজেন দুইটা এখানে অক্সিজেন একটা তো আমাদেরকে কি করতে হবে অক্সিজেন সংখ্যাটাকে সমান করতে হবে সমান করার জন্য এখানে যেহেতু দুইটা আছে আর এখানে যেহেতু একটা আছে সো এখানে আমরা কি করব এখানে আমরা দুই দ্বারা গুণ করব তো এখানে যদি দুই দ্বারা গুণ করে অক্সিজেন দুইটা হয়ে গেল কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়ামও এখন কয়টা হয়ে গেছে দুইটা সো আমরা কি করব আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে এই ম্যাগনেশিয়ামের সামনে আমরা দুই দ্বারা গুণ করে দিব অর্থাৎ এখানেও এখন দুইটা ম্যাগনেশিয়াম এখানেও একটা দুই এখন দুইটা ম্যাগনেশিয়াম এখানেও একটা এখন দুইটা অক্সিজেন এখানেও কয়টা অক্সিজেন দুইটা তো এখন যে এই সংখ্যাটা যে সমান হয়েছে এটা আবার আমরা আরেকভাবে দেখতে পারি সেটা হচ্ছে যে টু ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ ম্যাগনেশিয়াম এক ম্যাগনেশিয়ামের সামনে টু আছে এবং ম্যাগনেশিয়াম আছে একটা আচ্ছা এখানে ওয়ান ইন্টু টু কেন কারণ অক্সিজেনের সামনে কোনো কিছু নাই মানে কি ওয়ান আছে আর অক্সিজেন আছে কয়টা দুইটা সো দুই আর এক গুণ করলে কত হয় দুই আর এখানে দুই আর এক গুণ করলে কত হয় দুই সো দুই আর দুই যদি আমরা যোগ করি তাহলে যোগ ফলটা কত হবে ফোর ঠিক একইভাবে এবার ডান পাশে দেখো ডান পাশে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান কেন লিখলাম এই যে দুই এই দুইয়ের জন্য লিখলাম দুই ম্যাগনেশিয়াম কয়টা একটা আছে এই জন্য ওয়ান আবার এখানে অক্সিজেন কয়টা একটা এই জন্য লিখলাম ওয়ান সো ওয়ান আর ওয়ান যদি আমি যোগ করি কত হবে টু টু আর টু যদি গুণ করি কত হবে ফোর সো দেখো এখানে যে ফোর এটা হচ্ছে বিক্রিয়ার আগের সংখ্যা আর এখানে যে ফোর এই ফোরটা হচ্ছে বিক্রিয়ার পরের অনুসংখ্যা সো আমরা দেখতে পাচ্ছি বিক্রিয়ার আগে অনুসংখ্যা ফোর বিক্রিয়ার আগে অনুসংখ্যা কত 
फोर सो बोलते एक नम्बर विक्रिया जो समतायन कर ठीक है तो फार्स्टे समतायन का बिक्रिया लिखे तपर बिक्रिया समतायन कर व्याख्या गाणितिक व्याख्या सहकारे सुंदर भाव गुछिए आशा करी एन तुम्हारा विषय लिखते पर समतायन जिन कन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो घ नम्बर की बोलो देखो दुई नम्बर बिक्रिया को धरण बिक्रिया उल्लेखपूर्वक व्याख्या करो दुई नम्बर बिक्रिया की आज आयरन जो कपार सालफेट उत्पन्न हो आयरन सालफेट प्लस कपार तो ये बिक्रिया हेरा जानी जे बिक्रिया हे प्रतिस्थापन बिक्रिया कारण प्रतिस्थापन बिक्रिया का प्रतिस्थापन बिक्रिया जख को मौल को जौगे को मौल के अपसारण कर से नीचे से जगह से स्थान दखल कर तक ताके बलास्थापन बिक्रिया अच्छा हमें संज्ञाटा और व्याख्या दीची विस्तारित एखे देखो आयरन जोग कपार सालफेट यहाँ हे कि बिक्रियार आगे अवस्था अर्थात एरा हे बिक्रिय तो ये लक्ष्य करो सालफेटर साथे एखे क्या आलफेटर साथे एखे आपार और इखने आयरन की अवस्था आज है आयरन आज मुक्त अवस्था अर्थात आयरण के जुक्त नहीं क्यों बिक्रियार पर जौगटा उत्पन्न होर्थात आयरन सालफेट प्लस कपार एखे लक्ष्य करो कपार कि गेखने कपार आलदा हो गए अर्थात आयरन जो क्षेत्र कर सालफेटर साथ कपार छो से कपार के सर दिए सालफेटर साथे से निजे बसे गे ये घटनाटा के बला है प्रतिस्थापन देखो नाम मध्य क्योंकि एक मोटामुटी एक आईडिया पाई प्रतिस्थापन मान कि एक जैगा तुले आक जैगे स्थापन करा अर्थात आयरन की करते से कपार के सर दिए से ही जैगे से निजे के स्थापन करते से यह बिक्रिया के बी प्रतिस्थापन बिक्रिया संज्ञार मध्य ठीक एक ही कथा बला एक मौल अर्थात एखे आयरन को जौगर अर्थात कपार सालफेटर को मौल के अपसारण कर कपार के अपसारण कर से निजे जदि ओ जगह बस बसे जाए अर्थात निजे जदि से स्थान दखल कर तक से बिक्रिया कि बला है प्रतिस्थापन बिक्रिया सो so, एखे आयरन ए कपार सालफेट बिक्रिया आयरन सालफेट और कपार उत्पन्न कर बिक्रिया हेस्थापन बिक्रिया तो ये बोलते से दुई नम्बर बिक्रिया को धरण बिक्रिया उल्लेखपूर्वक व्याख्या करो आप क्षेत्र करब प्रथम जो बिक्रिया हेस्थापन बिक्रिया एरपर कि करतीस्थापन बिक्रियार संज्ञा लिखब एवं संज्ञार साथे ये बिक्रियाटार जो मिल ये मिल्टर सुंदर भावे वर्णना कर देव अर्थात बोलब जो आयरन कपार के सर सालफेटर साथे से निजे जौग गठन कर कपार मुक्त भावे उत्पादे कपार मुक्त अवस्था अवस्थान करे तो यह बिक्रियार मध्यमे आयरन सालफेट और कपार उत्पन्न हो एवं बिक्रियार पूर्वे छो कपार सालफेट अर्थात सालफेटर साथ कपार और बिक्रियार पर सालफेटर साथे आयरन एक कारण ये बिक्रिया के बला है कि प्रतिस्थापन बिक्रिया सो आशा करी ये ढाका बोर्ड दुहजार सतर सृजनशील जो है से तुम्हारा खूब सुंदर मत बुझते पेस रासायनिक बिक्रिया चैप्टार्ट खूब सहज एक चैप्टार खूब ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टार एखान कोश्चन आसले अनेक स्टूडेंट बिक्रिया देखे भय पाए अन्सार करते चाय बाट हमें बोलते चैप्टार थे जदि तुम्हारा कोश्चन अन्सार करो यान तुम्हार मार्क्स क्यारि अनेक इजी बायोलजिकल जो चैप्टारगलो आर्था एक थे पास पर्त ओई अध्याय प्रश्न अन्सार कर तुम्हारा जत सहजे मार्क्स क्यारि करते पर तरह क्यों ये अष्टम अध्याय कोश्चन जो अन्सार करो मार्क्स क्यारि अनेक इजी जमन मन करो ओखने तुम्हें चित्र आँकाते हैं बायोलजिकल चैप्टारे क्यों ये अध्याय ये अध्याय जो सृजनशील एखे चित्र आँकान को झमेला नहीं सो हमारे परवर्ती पर्व और अध्याय सृजनशील आपलोड करा तुम्हारा सृजनशीलगुल भलोम देखो जाते कि ना तुम्हारा जे एस सी परीक्षा खूब सुंदर भाव अष्टम अध्याय सृजनशील अन्सार करते पर धन्यवाद जानिए शेष कर 